السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أكثره الله رحمة للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال سيدنا حبيب صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله من خلقه الله جل شأنه تعالى Tandanya kelana mau mengelai dengan apa? Ia itu walau ke Allah yang terkenal. Untuk itu boleh betul sahaja na keliru walau ke. Inilah itu marmain anjas sendiri itu walau ke. Marmain anjas sendiri itu walau ke. Ada yang betul ke? Inilah boleh betul keliru na walau ke. Sir, di samada sendiri saya juga berdoa dengan perancana ini dan dengan ini Allah akan berikan. Allah akan mohon kepada tanggul pulau kuala kiri air perak beri air, badi pukul ini sahih itu keluar lagi. Malam ini kuala kiri itu ke badi pun anda boleh pura dengan itu nampak lagi berikan. Ia kerja pada yang ada awal ini lima. Adik pun tu awal ini ada nirmi. Nah, itu orang nak kemana tu? Mereka sendiri yang kadi pada ya. Takwa ini direction Allah kalau orang itu bodi terkira. Alam dua orang ini, orang itu pada ini kira sendiri kira. Mata orang itu yang orang kerja sendiri kira. Nilai orang itu bodi. Orang 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 ini takdir kita kawal orang itu pada alam. Mohon ini kalau tanggal tarat itu dengan filer ini kita amal. Jadi mahum, nabi mahum, iman adi perai itu, gerai cipta nabi perai itu, nak ke puri orang lagi kerana, anak itu, hati ini, nelayan ini terlibat, orang ini karena mahum, beribu ini karena mahum, pelbagai. Tiap hari kita sejauh perhentian yang kita dah ingat, pulak mulu baru mungkin kita pada kuriya kerja tu, itu nama kita dua minggu. Sami betul ya, Delhi ya kalau Delhi ya perta, anda kalau orang, anda ni ya, beri perayaan, sahaja akan tu pulak kita kerja hari ini. Delhi anda kalau orang tu, angin hari perta di kalu kalu. Neridia yang kanda bergel, anda pilih gel, alat apa yang kalian pen gel, pada malam pada malam itu gel, tenggel itu mana ni leh neridia, na badik pun itu beri baru berke, naal, ni dah naal, apabila koru orang gel ini putusan lah. Pada pada koru orang gel, tenggel itu tenggel itu apa kita puri ya. Kanan banai, anda ye, geran de, nutri kemer perda kurun mangel, ye wari pon teri kita. Pengel, accha tin, ini ye leri kerat. Kuran de gel, perwahyan, peramai beri tevar gel, pon teri kita kuriye, kore mirai. Tenggel ni ye, wal mit kana, adi pada yadar mat teri kita kuriye. Kadai kelai, bilang teri kau puri yang mesti ni kau. Yang mana nero nenggal, tik kerja kau puteri kena. Tolik tolik kau orang kelai, pain berat pun kari ni kelai, untuk mula mula saya kau puteri kerana. 
அவர்களது இல்லங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கின்றன நேரடியாக பார்த்தபொழுது மிகுந்த வேதனை அடித்தது குடிசை வீடுகளே இல்லை எல்லாம் ரூப்கள் தான் கட்டிடங்கள் தான் ஆனாலும் அந்த வீடுகள் இஸ்லாமிய வீடுகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவைகள் தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டிருக்கின்றன தீ வைப்பதற்காக பயன்படுத்தியவர்கள் வெளியிருந்து கொண்டு வந்தவைகள் என்பதை விட ஒவ்வொரு வீட்டில் இருந்த சிலிண்டர்களும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல மஸ்ஜிதுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதுபோன்று ஃபால் சீலிங் அதே போன்று தரை விரிப்புகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய மஸ்ஜிதுகள் அப்படியே கரும் குப்பையாக காட்சி அளிக்கிறார் நாம் இதுபோன்ற ஒரு மஸ்ஜிதை எரிக்கப்பட்ட மஸ்ஜிதை பார்க்க வேண்டுமானால் கூட நாங்கள் போன நேரத்தில் சப்பல் காலோடு தான் உள்ளே போக வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது காரணம் எங்கும் கண்ணாடி செல்கள் கண்ணாடி செல்வர்கள் உதாரணத்திற்கு இவைகள் அனைத்தும் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன புராணங்கள் அனைத்தும் கொளுத்தப்பட்டிருக்கின்றன புராண்டி புத்தர் கிதாபுகள் அனைத்தும் கொளுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் கண்ணாடிகள் அனைத்தும் உடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொன்னால் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அவைகளை கூட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு கரும் புகையாக இருக்கிறார்கள் சில மசீதிகள் ஒரு ஓரத்தில் நமது மக்கள் கட்டையை அதாவது சில ஒரு அடையாளத்திற்காக கம்புகளை வைத்து மறைத்திருக்கிறார்கள் உள்ளேயே சும்மா ஒரு இடத்துல கம்பு வச்சுருக்காங்க இதை தாண்டி போகாதீங்க காரணம் என்ன என்றால் அந்த இடத்தில் எரிக்கப்பட்டது குரானுடைய எல்லாம் எரிக்கப்பட்டு கரும் புகையாக வெறும் துகள்களாகத்தான் இருக்கின்றன இப்படி எல்லா வழிகளிலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு இதை இன்றும் கூட பத்திரிகைகள் இப்படி எழுதுவது தான் ஆச்சரியம் சிஐஏவின் ஆதரவு ஆர்ப்பாட்டார்களும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்ப போராட்டக்காரர்களும் ஆதரவு போராட்டக்காரர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டார்கள் என்று இதில் துளியளவும் உண்மையில்லை முழுக்க முழுக்க திட்டமிட்டு வெளியிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்டு முஸ்லிம்கள் மீது தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதை தவிர அங்கு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மத்தியில் உண்டான பிரச்சனை இது இல்லை இவ்வளவு நடந்ததற்கு பின்பும் ஆச்சரியம் என்னவென்று சொன்னால் இவ்வளவுக்கு பின்பும் கூட நேற்றல்து நேற்றைய முந்தைய தினம் நாடாளுமன்றத்தில் உள்துறை அமைச்சர் சொல்கின்ற பொழுது அதுவரை வாய் பேசாமல் இருந்த அவர்கள் இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஒரு நேரம் கூட அங்கே போய் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை போகலை பார்க்கவே போகலை அதற்கு அடுத்து பல நாட்கள் இரண்டாம் தேதி பாராளுமன்றத்தில் பிரச்சனை வருகிறது அதை பற்றியெல்லாம் எந்த பதிலும் இல்லை ஏதோ கண்டுகொள்ளப்படாத பொருளை போல் அவர்கள் விட்டிருந்தார்கள் ஏறக்குறைய இருபது நாட்களுக்கு பின்பு அதற்கு பதிலளிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இவைகளை கண்டுகொள்ளாமல் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஹோலி பண்டிகை அமைதியாக நடக்கட்டும் என்பதற்காகத்தான் அப்படி வெயிட் பண்ணினோம் என சொல்கிறார் எவ்வளோ பெரிய ஒரு திமிரான அல்லது முட்டாள்தனமான வார்த்தை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அது மட்டுமின்றி அங்கே அவர்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தை அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் இல்லை இதைவிட பெரிய கொடுமை பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பலர் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு இரையாக இருக்கிறார்கள் காயம்பட்டவர்களில் எழுபது சதவீதத்திற்கு மேற்பட்டோர் துப்பாக்கி குண்டுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்று போலீஸின் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு இரையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது வந்திருந்தவர்களுடைய கள்ள துப்பாக்கிகளுக்கு இரையாக இருக்க வேண்டும் இரண்டை தவிர்த்து மூன்றாவது ஒன்று என்ன என்ன இருக்கிறது ஏறக்குறைய போலீஸும் இணைந்து செயல்பட்டதை போன்றுதான் அங்கு நடைபெற்றது நமக்கு போலீஸ் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது என்று கத்திக்கொண்டே வருபவனுடைய குரலை கேட்கின்றோம் வேடிக்கை பார்க்கின்ற போலீஸை பார்க்கின்றோம் ஆம்புலன்ஸுகள் கூட சரியான முறையில் உள்ளே போவதற்கு உண்டான சூழல் இல்லை ஏற்படுத்தி தரவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளை பார்க்கிறோம் இப்படி பல்வேறு வழிகளில் போலீஸ் செயலிழந்து நின்றது மட்டுமல்ல முற்றிலுமாக தோல்வியடைந்து தோல்வியடைந்தது என்று சொல்வதை விட இந்த இந்த வன்முறையை நிகழ்த்தியவர்களுக்கு ஏறக்குறைய ஆதரவாக செயல்பட்டார்கள் என்பது உலகத்திற்கே தெரிந்த ரகசியம் உலக மீடியாக்கள் அவைகளின் பல்வேறு பரிணாமங்களை 
இந்த உலகத்திற்கு பறைசாற்றி கொண்டிருக்கின்றனர் ஆனால் இவ்வளவிற்கு பின்பும் இவ்வளவிற்கு பின்பும் உள்துறை அமைச்சர் சொன்ன பொழுது நான் டெல்லி போலீஸை பாராட்டுகிறேன் என சொல்கிறார் டெல்லி போலீஸை நான் பாராட்டுகிறேன் அவர்கள் முப்பத்தி நாலு நேரத்திற்கு பின்பு எந்த இடத்திலும் அவருடைய தகவல் கலவரம் நடக்கவில்லை அடைக்கிவிட்டார்கள் என்று அவர் சொல்வதோடு வேறு இடங்களுக்கு கலவரங்கள் பரவாமல் இப்போ டெல்லி போலீஸ் தடித்து விட்டது அதற்காக நான் பாராட்டுகிறேன் என சொல்கிறார் டெல்லி போலீஸை பா அதோடு நான் அமெரிக்க அதிபருடைய நிகழ்ச்சியிலெல்லாம் கலந்து கொள்ளவில்லை டெல்லி போலீஸோடு தான் அன்று இருந்தேன் என சொல்கிறார் இவைகள் அனைத்தையும் நாம் சேர்த்து தொகுத்து பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது போலீஸின் மீது தவறே இல்லை என்று சொன்னால் எதற்காக போலீஸ் கமிஷனரை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் தேவை என்ன இருந்தது போலீஸ் கமிஷனர் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன பாராட்டு தெரிவிக்கின்ற நீங்கள் கலவரம் பரவவில்லை என்பதற்கு போலீஸின் செயல் துளியும் இல்லை கலவரத்தை உருவாக்கியவர்கள் மக்கள் இல்லை மக்களா மக்கள் கலவரம் செய்தால்தான் கலவரங்கள் பரவும் மக்களுக்கு மத்தியில் அங்கு இருந்தவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டுக் கொள்ளவில்லை மாறாக வெளியிலிருந்து இறக்கப்பட்ட கூட்டம் இறக்கப்பட்ட கூட்டம் அதனுடைய நுழைவு பகுதியில் அதனுடைய ஆரம்ப பகுதியில் இத்தகைய ஒரு கேவலமான ஒரு வன விலங்குகள் கூட செய்யாத கேவலத்தை நிறைவேற்றினார்கள் அதை தாண்டி அவர்கள் செல்லவில்லை என்பது தான் அர்த்தமே தவிர போலீஸ் தடுத்தது என்பது அதற்கு பொருள் இல்லை தடுத்திருந்தால் ஏன் நீங்கள் கமிஷனை மாற்றுகின்றீர்கள் அதை கடந்து நான் அன்று முழுவதும் போலீஸோடு தான் இருந்தேன் என்று சொன்னார் போலீஸோடு இருந்து நீங்கள் என்ன திட்டம் தீட்டினீர்கள் இன்று இல்லாலும் ஒரு நாள் இந்த உலகத்திற்கு தெரிய வரத்தான் செய்யும் எவ்வளவு தைரியமாக பேச முடிகிறது அதற்கடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் ரொம்ப அதாவது நல்ல வா கேட்குறக்கு அழகாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இறந்தவர்கள் எத்தனை பேர் முஸ்லீம்கள் எத்தனை பேர் முஸ்லீம் அல்ல நான் முஸ்லீம்ஸ் என்று கேட்கின்ற பொழுது குயுக்தியாக பதில் சொல்கிறார் நாம் இறந்தவர்களை முஸ்லிம்கள் என்றும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் என்று நாம் பிரித்து பார்க்கவில்லை பாரதியர்கள் இந்தியர்களாக பார்க்கிறோம் என சொல்கிறார் இந்த நாவு எத்தனை நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்று சொல்ல முடியாது கடைசியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான ஏதேனும் நிவாரணம் அறிவிக்கப்படலாம் என்று கருதப்பட்ட நிலையில் அதற்கான நிவாரணம் சொல்லப்படும் என்ற நிலையில் அவர் சொல்லிய வார்த்தை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியவர்களிடமிருந்து அவருடைய பொருட்களை அவருடைய சொத்துக்களை விற்று நிவாரணம் வழங்கப்படும் என சொல்கிறார் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியவர்களை நாங்கள் வெறுமனை விடமாட்டோம் அவர்களை கண்டறிவோம் அதற்கான பணிகள் நடைபெறுகிறது அவருடைய சொத்துக்களை எடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுப்போம் என சொல்கிறார் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியவர்கள் யார் எப்படி கண்டறியப் போகிறீர்கள் இதுவே இதற்கு என்ன பொருள் என்று கேட்டால் அதே சமயத்தில் இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்கிறார் அப்பாவிகள் தண்டிக்கப்பட மாட்டார்கள் குற்றவாளிகள் விடப்பட மாட்டார்கள் இவைகளெல்லாம் முலாம் பூசப்பட்ட ஒரு அழகிய வார்த்தைகள் ஆனால் இதில் ஒவ்வொன்றுக்கு வேறு அர்த்தம் உண்டு அப்பாவிகள் தண்டிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்த கூட்டத்திற்கு சமிக்கை செய்யப்படுகிறது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அதான் அதற்கு பொருள் முட்டாள்கள் இல்லையே எல்லோரும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று சொன்னால் தீக்கிரைக்கு உள்ளான எரிக்கப்பட்ட கொளுத்தப்பட்ட துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு காயம்பட்ட அதனால் காயம்பட்ட இரையாகிய அந்த சமுதாயம் மீண்டும் இன்னொரு அவருடைய சொத்துகள் அபகரிக்கப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கட்டும் என்று அர்த்தம் அதான் அதற்கு பொருள் இப்படி விஷ வார்த்தைகளை கக்கக்கூடிய சூழல் கலவரத்திற்கு காரணமான அந்த தீய பேச்சு வெறுப்புணர்வை வெளிப்படுத்துகின்ற ஹேட் ஸ்பீச் அவைகள் யார் செய்தது அவைகளை இனம் கண்டறிய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது நம் எல்லோருக்கும் இதற்கு முன்பே தெரிந்த தகவல் கோர்ட்டுக்கு செல்கிறது கபில் மிஸ்ராவை பற்றி பேசப்படுகிறது போலீஸ்கார போலீஸ் தரப்பிலிருந்து சொல்லப்படுகிறது அதற்கு ஆதாரம் இல்லை என சொல்லப்படுகிறது ஆதாரம் இல்லை நீதிபதி சொல்கிறார் இதோ இதை போடுங்கள் என்று சொல்கிறார் கோர்ட்டில் போடப்படுகிறது பகிரங்கமாக அனைத்து காட்சிகளும் காண்பிக்கப்படுகின்றன இதற்கு மேல் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கே கேட்கிறார் கோபத்தோடு கேட்கிறார் தமிழக தமிழகத்தைச் சார்ந்த நீதிபதி முரளி ஹைகோர்ட் நீதிபதி டெல்லி ஹைகோர்ட் நீதிபதி முரளிதரன் 
ஆடிப்பை விடுகிறார்கள் சில நிமிடங்கள் அதை காண்பித்து விட்டு நீதிபதி சொல்கிறார் நீங்கள் நாளைக்குள்ளாக இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்த நேரத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என சொல்கிறார் வேறு வழியே வெல்லாமல் திரும்பியவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா இரவோடு இரவாக நீதிபதியை மாற்றினார்கள் இரவோடு இரவாக நீதிபதியை மாற்றினார்கள் நீதிபதியை சொல்ல பண்ண முடியாது ஆனால் நீதிபதியை மாற்ற முடியும் நீதிபதியை மாற்றினார் உண்மைக்கு ஆதரவாக இந்த நாட்டுடைய அமைதிக்கு ஆதரவாக தகவல் பதிவு செய்தவன் அங்கே தூக்கி அடிக்கப்படுகிறார் ஆனாலும் சத்தியம் சத்தியம்தான் என்பதற்கு ஆதாரம் இந்திய வரலாற்றில் தனது பணி பணியிடத்திலிருந்து இன்னொரு பணியிடத்திற்கு செல்கின்ற பொழுது அந்த மக்கள் செய்கின்ற அந்த வழி அனுப்பு விழாவில் வரலாறு காணாத கூட்டம் நீதிபதி முரளிதரனுடைய வழி அனுப்பு விழாவில் தான் இருந்தார் இதுவரை அப்படி ஒரு வழி அனுப்பு விழாவை இந்திய அதிகாரிகள் கண்டதில்லை என்று சொல்லப்படும் அதேபோன்று அடுத்த ஸ்டேட்டில் அவருக்கு பதவி பொறுப்பு வழங்கப்பட்டதில் அவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இது ஒரு தனி மனிதனுடைய திறமைக்கென்று நான் சொல்ல வரவில்லை உண்மையின் பக்கம் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக சொல்ல வருகிறோம் இவைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கும் காட்சிகள் மாறலாம் ஆட்கள் மாறலாம் ஆனால் சத்தியம் சத்தியம்தான் நீண்ட நாட்களுக்கு அசத்தியம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க முடியாது என்பதை உரியவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்து மறுநாள் வேறு ஜட்ஜிட்டு விசாரணைக்கு வருமா இல்லையா வருகிறது அங்கு வருகின்ற பொழுது செய்ய வேண்டியதை செய்தார்கள் எல்லாம் முடிந்தது அந்த நீதிபதி சொல்கிறார் பேசுனது இவர் மட்டும் இல்லை பல பேர் பேசிக்கிட்டுருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் விசாரித்து ஒரு நாலு மாதத்துக்குள்ளே எனக்கு அறிக்கை கொடுக்கணுங்கிறான் என்ன இது என்ன நிகழ்வு அப்படியானால் இது ரவுடிகளின் உலகம் தாதாக்களின் உலகம் அதானே அதற்கு அர்த்தம் அவ்வளோ நாலு மாதம் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கடுத்து என்னென்னமோ நிகழ்ந்து விடும் உனக்கு என்ன அறிக்கை வர்றது எல்லாம் ஒரு தரப்பாக இருந்தாலும் இது சுப்ரீம் கோர்ட்டு வருகின்ற பொழுது சுப்ரீம் கோர்ட்டு வெட்கி தலை குனிந்து சொன்னது வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை வந்து போன வாரமே உடனடியாக விசாரிங்கடான்னு சொல்லிச்சு யூபியில் பாதிக்கப்பட்டு யூபியில் நடந்த க இந்த சிஏவிற்கு பின்பு ஏறக்குறைய எண்பது பேர் மொத்தத்தில் இறந்திருக்கிறார்கள் யூபியில் நடந்த அந்த கலவரத்தில் அதில் கூட யூபி அரசு என்ன பண்ணுச்சு எல்லாம் இவர்கள் தானே பாதிப்பு ஏற்படுத்தியவருடைய சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் சொன்னால் இவன் தான் மொத முதல்ல அங்கே அறிவித்தது அதில் பலருடைய ஃபோட்டோவை எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணி சில இடங்களில் ஒட்டினார்கள் பேனர் அடித்து தொங்க விட்டாங்க இவருடைய சொத்துக்கள் எடுத்து இது பண்ணப்படும் சொல்லி சட்டப்படி அது தடை செய்யப்பட்டது அதே யூபி ஹைகோர்ட்டுக்கு போச்சு ஹைகோர்ட்டு சொன்னது இது எவ்வளோ பெரிய அவமானத்தின் உச்சம் இது என்ன அநியாயம் என்று கோர்ட்டு சொல்லுச்சு கோர்ட்டு சொல்லுச்சு இதெல்லாம் கூடாதுன்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதாவது அரசினுடைய அந்த ஜென்ரல் சொலிசிட்டர் என்று சொல்கின்ற மூத்த அட்வொகேட் முறையிடுகின்ற பொழுது இவைகள் அனைத்தும் சட்டத்தின்படியே நடந்திருக்கிறது நல்ல எண்ணத்தின் அடி அடிப்படையிலேயே இந்த பேனர்கள் தொங்க விடப்பட்டிருக்கின்றன என்று கொஞ்சமும் நாவ தடுமாறாமல் பேசுகிறான் நீதிபதி சொல்கிறார்கள் இதுபோன்று நீங்கள் செய்யும் அநியாயத்திற்கு சட்டத்தில் இடமில்லை இதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது என்று சொல்லப்பட்டது இப்படி அப்பட்டமாக வெளியில் தெரியக்கூடிய எண்ணற்ற அநியாயங்களையும் அட்டுலியங்களையும் செய்துவிட்டு பாதிக்கப்பட்ட மக்களையே மீண்டும் குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்துவதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அதுதான் முக்கியம் நீதிமன்றத்தில் போட்டு காணப்பட்ட கபில் மிஸ்ராவுடைய அந்த வீடியோக்கள் இருக்கின்ற நிலையில் அவன் மீது ஒரு வழக்கு கூட பதிவு செய்யப்படவில்லை இவன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யுங்கள் என்று சொன்ன நீதிபதி மாற்றப்பட்டார் அவ்வாறு சொல்லப்பட்ட குற்றவாளிக்கு ஒய் பிளஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது உள்துறை அமைச்சர் அறிவிக்கின்ற பொழுது இந்த கலவரத்திற்கு காரணமானவர்கள் என்று இதற்கு பொருளாதார உதவி செய்தார்கள் என்று சிலருடைய பெயரை அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அறிவிக்கிறார் அறிவிக்கப்படுகின்ற பெயர்களில் இஸ்லாமிய பெயர்கள் இருக்கிறார் மூன்று நபர்கள் ஹேட் ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க வெறுப்புணர்வை பேசினார் என்று அறிவித்திருக்கிறார் அவர்களெல்லாம் சிஐஏ போராட்ட நியாயமான போராட்டத்திற்கு அழைப்பு கொடுத்தவர்கள் ஆதரவு அழைப்பு கொடுத்தவர்கள் இப்பொழுது அவர்களோ கலவரத்தை தூண்டியதற்காக வெறுப்பு பேச்சு பேசியதாக அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் முஸ்லீம்கள் அவர்களிருந்து ஒருவன் கூட இல்லை அப்படியானால் இதற்கு என்ன அர்த்தம் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களே பாதிக்கப்பட்ட மக்களே அப்படி ஒரு குற்றத்தை செய்ததாக அரசு சொல்லும் எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் பார்த்தீங்களா எல்லாம் அமைதியாக விட்டு ஒரு பத்து நாள் கழித்து எப்படி வண்டி ரிவர்ஸ் கேரில் போகுதுன்னு பாருங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அவர்கள் தான் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியவர்களாக அடையாளம் காணப்படுவார்கள் அதற்கு அடுத்து அவருடைய சொத்துக்கள் சூறையாடப்படும் ஏற்கனவே இழந்ததாச்சு இருப்பவைகளும் பறிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்படும் தப்பித்தவை பெயருக்காக வேறு சில நபர்கள் அவங்க கூட்டிட்டு வந்த ஆட்கள் அடையாளம் காணப்பட்டால் பேருக்கு அடையாளம் காணும்ல பத்து இருபது பேர் யாவது அடையாளம் காணணும் இல்லை அப்படி காணப்படுகின்ற பொழுது அவரிடத்தில் என்ன இருக்கும் எல்லாம் கூலிப்படை கூலிப்பட்டால் கூலி வேலை செய்பவர்கள் ஒன்று இருக்கு உதவாத தானே கூட்டிகிட்டு வந்திருப்பாங்க அப்படி ஏதாவது கொடுத்து அவன்கிட்ட எடுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கும் ஒன்றும் இருக்காது இப்படி அநியாயத்தின் உச்சமாக பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன நாம் அல்லாஹிடத்தில் முறையிடுகின்றோம் நம்முடைய நாம் யாரையும் இந்த உலகத்தில் நம்புகின்ற நிலையில் இல்லை என்பது வேறு புறக்காரணமாக சில காரியங்களை செய்யலாமே தவிர அனைத்தையும் அல்லாஹ் அசவஜ் ரொம்ப பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் ரப்பிடத்தில் நாம் கண்டிப்பாக முறையிட்டே ஆக வேண்டும் இணையத்திற்குரியவர்களே ஃபிராவுன் ஃபிராவுன் தன்னுடைய சபையில் ஒரு முறை கேட்டான் இந்த அரசு தனக்கு சொந்தம் யாரேனும் வேறு யாரேனும் இதற்காக எதிர்வாதம் செய்தால் அவர்களுக்கு என்ன தண்டனை வழங்குவது என்று கேட்கப்பட்ட பொழுது ஃபிரவுன் உடனடியாக சொன்னான் அப்படி சொல்பவனை தண்ணீரில் மூழ்கடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு எதிராக யாரேனும் வேறு வார்த்தைகளை சொன்னால் என்ன செய்வர் அவர்களை தண்ணீரில் மூழ்கடித்து சாகடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் ஃபிரவுன் அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் அவன் சொன்ன வார்த்தைகளே அவனுடைய இறுதி முடிவுக்கு காரணமாக இருந்தது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் தண்ணீரில் மூழ்கடித்து சாகடிக்கப்பட்டவன் ஃபிரவுன் அவன் சொன்னால் தண்ணீரில் மூழ்கடிக்கு சாகடிக்கணும்னு சொல்லி அல்லா முடிவு பண்ணிட்டான் உன்னை எப்படி தான் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லு அதே போன்று தான் வார்த்தைகள் நாம் கவனமாக கையாள வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய மனதில் இன்னும் வெந்த பொண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவதை போன்று பல்வேறு நடவடிக்கைகள் தொடர்கின்றன ஒரு எம்பி அசதுதீர் வயசு குறிப்பிட்டார் உள்துறை அமைச்சருடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய மனதில் மீண்டும் மண்ணை தள்ளுவதை போன்று இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார் அருமை சகோதரர்களே இதுபோன்ற பல்வேறு தவறுகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன பல்வேறு அவர்களுடைய தீய தீய சூழ்ச்சிகள் பின்னப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இறுதி அல்லாஹ் நல்ல நல்லவர்களுக்கும் நியாயத்திற்கும் நீதிக்கும் தான் வெற்றி கிடைக்கும் பெருமானார் சல்லல்லா அலிசனலை பார்த்து உங்களுக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்ல உறவினராக இருந்தும் கூட அல்லாஹுடைய கோபம் இறங்கியது அபுல் அஹர் மீது அல்லாஹ் எவ்வளோ பெரிய சாபத்தை ஏற்படுத்தினான் அல்லாஹுடைய கோபம் ஏற்பட்டது அபுல் அஹப் இறந்து போகிறார் அவர் ஒரு தொற்று கிருமியினால் இறந்ததாக சொல்லப்படுகின்ற பொழுது அவரை தொடுவதற்கு மக்கள் அஞ்சினார்கள் ஜனாசாவை எடுத்துகிட்டு போய் யாரும் அடக்கலை ஒரு குழியை தோண்டி கட்டையினால் தூரத்திலிருந்து ஜனாசாவை தள்ளி உள்ள போட்டு புதைச்சாங்க ஆகோ ஓஹோ என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் ஜனாசாவை தொடுவதற்கு கூட தயாராக இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் பெருமானாரின் உறவினராக இருந்தோம் பெருமானார் அவர் பயன்படுத்திய வார்த்தை தப்பல் லக்கையா முகமது முகமது அவர்கள் உங்களுக்கு அழிவு உண்டாகட்டும் இதற்குத்தான் எங்களை அழைத்தாயா என்று கேட்ட வார்த்தை அல்லாஹை கோபப்படுத்தியது அவ்வளோ பெரிய இழப்பிற்கு உள்ளானார் என்பது தான் வரலாறு அதே போன்று தான் இந்திய இன்றைய ஆட்சியாளர்களும் இவர்கள் என்னதான் தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பட்டம் பதவி பெரிய ஆளுமை அரசாங்கம் என்று கருதினாலும் சரி கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இவர்களும் இப்படி குற்றவாளி கொண்டு நிறுத்தப்படுவார்கள் நீங்கள் ஒரு நாள் முழுக்க தில்லி போலீஸோடு சேர்ந்து என்ன திட்டம் தீட்டினீர்கள் என்று விசாரிக்கப்படும் அப்பொழுது உண்மை குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுவார்கள் அவர்களின் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்பதை இவர்கள் தாங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்க சொத்துக்களோடு தங்களையும் சேர்த்து நினைவுபடுத்திக் கொள்ளட்டும் என்றுதான் எச்சரிக்கை கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆட்சி அதிகாரம் ஒரே இடத்தில் நினைக்கக்கூடியது அல்ல ஹந்தக்குடைய நேரத்தில் மோமின்கள் கடுமையாக மிக கடுமையான பலகீனத்தில் இருந்த பொழுது எதிரிகள் கேலி செய்தார்கள் கிண்டல் செய்தார்கள் அதற்கு பகரமாக அல்லாஹ் ரசனை தேரைக்கு வைத்தான் யார் ரசூல் அல்லா சொல்லுங்கள் கொல் அல்லாஹும் மாலிக்கல் முல் தூத்தில் முல் கமந்தஷா ஓ தன்சுல் முல் கமி மந்தஷா ஓ தொழில் மந்தஷா ஓ துதில் மந்தஷா எதிர்கள் ஹை அல்லா சொல்ல சொன்னார் யார சொல்லுங்கள் அல்லாஹு மாலிக்கல் முல்க் ஆட்சியாளர்களுக்கெல்லாம் ஆட்சியாளனே 
நீ நாடியவர்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை தருகிறாய் தூத்தில் முல்கமன்தஷா நீ நாடியவர்கள் அதை பிடுங்கிக் கொள்ளவும் செய்வாய் நீ நாடியவர்களுக்கு இஸ்தத்தை கண்ணியத்தை கொடுப்பாய் மந்தஷா நீ நாடியவர்களை இசில்லத்து கொடுப்பாய் இழிவை ஏற்படுத்தி விடுவாய் பேதிக்கல் ஹைர் அனைத்து நிலவுகளும் முன் கைவசம் இருக்கிறது நீ பேராற்றல் மிக்கவன் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் ஜல்லா ஷானுபத்தாலா குறிப்பிட்டான் எள்ளி நகையாடியவர்கள் துரத்தி அடிக்கப்பட்டார்கள் விரண்டு பயந்து போய் ஓடினார்களே தவிர அந்த சிறிய இஸ்லாமிய கூட்டம் பயந்து திரும்பவே இல்லை ஹந்தக்கில் அவ்வளோ பெரிய பெரும் கூட்டம் மூவாயிரம் சிலரை சகாபாக்கள் தான் இதில் நயவஞ்சகர்கள் வேறு உள்ளுக்குள் இருந்த ஒப்பந்தம் செய்த யூதர்களும் அங்கே கைமாறுகிறார்கள் மாற்றி விட்டு மாற்றி பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எதிரிகள் பல்லாயிரக்கணக்கில் இருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது தான் அகலி அகலி தோண்டப்பட்டது அல்லவா அப்படி இருந்தும் அல்லாஹ் கடுமையான காற்றை அனுப்பினான் அவருடைய கூடாரங்களை இது பிய்த்தது அவருடைய பொருட்களை அங்கம் அங்கமாக தூக்கி வீசியது அவருடைய உள்ளத்தில் வகையான பீதி ஏற்பட்டது ஓடுங்கள் ஓடுங்கள் இங்கு நாம் இருந்து இருக்கக்கூடாது என்று சப்தமிட்டுக் கொண்டே ஓடினார்கள் முழு கூட்டமும் ஓடிய அந்த ரப்பு இப்பொழுதும் இருக்கிறான் அல்லாஹுடைய உதவி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நாம் அல்லாஹிடத்தில் முறையீடு பொருளாக துவாட்சிய பொருளாக இருக்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரை இன்னொரு ஒரு கவலை என்ன என்று சொன்னார் போராட்டங்களுக்காக ரோட்டிற்கு வருகின்றோம் வேண்டும் அது நாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை நாமே அழைக்கின்றோம் ஆனாலும் இன்றும் ஐந்து நேர தொழுகைகள் வழக்கம் போல் ஒன்று இரண்டு சஃபுகள் தான் நடைபெறுகின்றதே தவிர நாம் எல்லாம் உயிரோடு தானே இருக்கின்றோம் எப்படி நமக்கு தொழுகைகள் மிஸ் ஆகிறது அல்லாவுடைய அச்சம் எங்கிருந்து போனார் எப்படி அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்கும் அல்லாவுடைய உதவி எப்படி கிடைக்கும் அல்லாவுக்கு பயப்படுறது இல்லை கண்ட கண்ட நாய்களுக்கும் பயப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்படும் அல்லாவிற்கு பயப்படுகின்ற பொழுது அவர்கள் எல்லாம் நமக்கு அஞ்சுகின்ற நிலை ஏற்படும் ஆதலால் எல்லா விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் தன்மை சோதர்களே எல்லாத்திலும் கவனம் செலுத்தும் அதற்காக நான் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை செய்ய வேண்டும் என்பது வேறு அவர்களுக்கு தெரிகின்ற அவர்களுக்கு புரிகின்ற மொழிகளில் சில காரியங்களை செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்று இருந்தாலும் அவைகள் இரண்டாம் தரம் முதல் தரம் நாம் ரப்பிடத்தில் முழுமையாக மீள வேண்டும் இன்னொரு விஷயம் ஜமாத்துலமாவும் அறிவிப்பு செய்திருக்கிறது இன்ஷா அல்லா நாளையிலிருந்து சுமூக தொலையில் குணு துவதப்படும் அல்லாவின் திருத்துவதர் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் மூமின்களுக்கு மிக இக்கட்டான நிலை ஏற்பட்ட பொழுது கடுமையான பாதிப்பில் ஏற்பட்ட பொழுது கடுமையான தொல்லைகளும் துயரங்களும் கொடுக்கப்பட்டு மூமின்கள் நிலை குறைந்த நேரத்தில் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் ஒரு மாதம் தொடர்ந்து குணு துவதினார்கள் என்று ஹதீசில் வரும் சுபோடைய தொலைகள் இரண்டாம் தரக்காயத்தில் ஒரு கோவிக்கு பின்பு மூமின்களுக்கு உதவிக்காக எதிர்களுடைய எதிரிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்ற விதத்தில் அல்லாஹிடத்தில் முறையிடக்கூடியவருக்கு குனித்த நாசிலா என்று பெயர் அல்லாஹின் திருத்துவதர் சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் அதை செய்திருக்கிறார்கள் நாமும் நீண்ட நாட்கள் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தோம் நீண்ட நாட்கள் அமைதியாக இருந்து பார்க்கிறோம் ஆனாலும் திட்டமிட்டு மோமின்கள் மீது வெறுப்பு நிறைவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் தங்களுடைய நிலையில் ஒரு துளி அளவும் மாற்றம் இல்லாமல் இருப்பதால் அதே போன்று மோமின்களுக்கு திட்டமிட்டு அவர்களுடைய உயிர் உடைமைகள் சூறையாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் இனியும் அவைகளை நாம் தாமதிப்பது சரியல்ல என்பதால் ஜமாத்தலமா முடிவு செய்திருக்கிறது ஏற்கனவே பல்வேறு ஆங்காங்கு சில இடங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன தமிழகம் முழுவதும் இஷா அல்லா நாளை காலை தொடங்குகிறது சுபகுடைய தொழுகையில் இரண்டாவது இரக்கத்தில் கோவிக்கு பின்பு ஷாஃபாக்கள் இயல்பாக ஓதுவார்கள் அனைத்து மதுகளில் குணுத்தில்லை இது போன்ற இந்த இது போன்ற நிலைகளில் இதற்கு இந்த நோக்கத்திற்காக ஓதப்படுகின்ற அந்த துவா தான் குணுத்த நாசிலா என்பது அலுவலகத்தில் <laughs> விரும்புபவர்கள் அலுவலகத்தில் டெல்லி நிவாரண நிதி என்று சொல்லி கொடுத்தால் அதை அவர்கள் வாங்கி ஒப்படைத்து விடுவார்கள் என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது அல்லாமல் வழக்கமாக ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் ஏதேனும் ஒரு நற்காரியங்களுக்காக அறிவிப்பு செய்வோம் அதே போன்று இந்த வாரம் போன வாரம் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு வேறு ஒரு தேதி தருவோம் கோச்சுக்கிறாதீங்க டெல்லிக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த வாரம் ஏற்கனவே கொடுத்ததை நாம் அதை நாம் நிறுத்தவில்லை தடை செய்யவில்லை ஏன்னா ஒரு வாரம் வசூல் பண்ணிட்டோம் இருக்கட்டும் மற்றவங்க தனிப்பட்ட முறையில் கொடுக்க வரும்னு கொடுத்துக்கலாம் நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர் நகரில் கட்டப்பட்டு வருகின்ற ஜும்மா மஸ்ஜிதிற்காக நிதி தேடி வெளிப்படையில் துண்டுபடி தருகிறார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக உதவி செய்துவிட்டு செல்லுங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நாம் நம்முடைய இறையச்சம் தான் இவர்களை துவம்சம் செய்யும் நம்முடைய அல்லாஹுடைய பயம் நம்முடைய தக்குவா நம்முடைய ஆமாலே சாலிஹா அதே போன்ற நம்முடைய நேர்மை நியாயம் 
ஏதோ ஒரு சின்ன பின்னடைவு ஏற்படுவது போன்று தெரியலாம் இவர்கள் நமது கால்களுக்கு முன்னால் விழுகின்றன ஏற்படும் நாம் அல்லாஹிற்கு முன்னால் மண்டிகிடுகின்ற காலம் எல்லாம் அவையில் நாம் கவனத்தில் கொண்டு செயல்படுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாஹர் தாவா நான் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து